。朋友们，大家好，今天呢，我来铁坎上，嗯，就挖一点的那个野葱回去炒豆豉，因为孩子比较喜欢吃那个野葱炒豆豉嘛，他喜欢吃豆豉，比如说野葱炒豆豉啊，嗯，酸辣椒炒豆豉啊，呃，小葱炒豆豉啊，还有那个韭菜炒豆豉啊，他都喜欢吃，就喜欢吃豆豉。有时候我们都叫它叫豆豉，豆豉。之前我来就是说做事的时候，我看到田野上很多的那个野葱，我就来这里挖一下，我找一下。这里有，哇塞，这豆豉好肥的。刚才我说豆豉这个韭葱，这里这个野葱好肥的。看，好大个，这现在开始有点要开花了。看，这个有点老了，这个可以做豆豉的，这个叶子很多。上次呢，我去干活的时候，干完活锄头一个丢了，又重新买了一把。这一把二十块钱。这个现在这些葱啊什么的，营养太充充足了，野葱也太充足了，都好肥。太香了，嗯，超香超香。稍微挖一下就有一把了的。这里的土质比较松，松一点的话它长得大一点。我搞上两大把就可以了。这个豆，这这个野葱啊，做那个酸汤也很好吃的。就是我你们这样看到我说的那个，大家说那个猪食的那个，而且是我们火锅桥，火锅桥必须爱，从那，才没几出，就是这么一把了。我把这里稍微挖一下就有了的。哎呀，这是野葱吗？这是变异了的吧？这个野葱变帅了，这么长，这么肥。<笑>我第一次看到这么肥的野葱，看，都有帅大了。而且挖一下就知道了。野葱的话，它里面这个雨是圆圆的，这个叫头啊，它里面是就是长，像蒜一样的那种。哎呀，嗯，差不多够了，谁挖多吃不完也是浪费。要吃的时候再来挖就是了。一大把，一大把的这个野葱，这两天的野葱有点老了，卷起来。这一把够了的，炒炒韭菜，炒那个豆豉，煮出酥酥鱼。哎呀，看到有一个又。舍不得的要挖一下，这个我当天弄回来又没有，没有弄来吃，现在把它弄来吃，我们把它吃，这都发黄了，叶子发黄了，等你弄干净一点。那些小一点的那个野葱的时候，有时候那个须须啊，就是。嗯，就是这个根部的须须啊，我们都直接洗干净了就吃的，不需要去掉。但是这个有点老了，这什么野菜啊，都要去稍微远一点的地方才有。太近了，那些地方好多人都打药啊，打农药、啊、消那个嗯除、呃、草剂。
们把这些配两个的这个红辣椒，这野葱洗洗干净。这野葱节我种种的那个小葱还好，把这葱洗掉，把这个辣椒给切一下。我切点辣椒嘛，一个是好吃一点，二一个就是颜色好一点吧。完美，干净。我们切细一点。因为这水是比较小小颗粒小颗粒的嘛。这个葱很大的香味，一股香味扑鼻而来。锅里加油，一碗的豆豉，豆豉加进去炒，这豆豉稍微炒一下，也不能炒炒太久，炒太久就会苦。一下下就香了的，这个就是本身就有香味。先把辣椒下进去，把辣椒也炒一下。有时候我们直接拿这个豆豉炒，青辣椒，因为青辣椒相对比这些的红辣椒要好吃一点。把它全都炒起来，放在一起炒均匀，香香的。再把这个葱下进去，点葱下进去，这野葱的量比较足啊。熬了的，熟了。还没炒的时候有，可以说两大碗。咦，两个菜开始吃饭了。这个豆豉可下饭了哦。生菜，豆豉直接拌着饭吃。嗯这豆豉呢，本身就野的，所以炒菜的时候都不放盐的。现在感觉豆豉比这好吃了。
差一点点，才配得上菜，也配得上饭。就是本身就很香，再配上这个野葱啊，又香，真的很香很香。反正就又加上那个呃生菜，两个菜吃起来，我感觉我都停不下来，反正。